guys mambo zenu karibuni tena kwenye channel ya maisha tu leo naenda kuongelea kuhusu kukaa in campus out of campus swali so, ambalo nauliza wengi so naenda kuelezea pros and cons umuhimu na pros yani zile kwa advantage and disadvantage natumia maneno magumu advantage na disadvantage za kukaa ndani na kukaa nje na ili upate wewe mwenyewe picha na ujue jinsi gani unachagua uh, kipi utakachokifanya so cha kwanza tuanze na kukaa ndani in campus Um, kuna nashauri sana mwaka wa kwanza kama unaweza ungekaa ndani kwa sababu bado hujapata picha ya mkoa ulivyo sehemu unayosomea na vitu kama hivyo so nashauri na pia viewer wanafanyaga hivyo kwa sababu kwa kwanza wanaweza kaa ndani kwa sababu ni inasaidia wewe kujua kuwa kujua mazingira kujua maeneo naelewa unless unasoma chuo sehemu mkoa mkoa wenu so ya um, nashauri kwa ndani mwaka wa kwanza but kama uta, unafikiri hapo ndani nje pia nita share the experience so tuanze kuangalia kuhusu advantage za kanda na hisi ni advantage za kanda mnaishi na watu um, mnashirikiana na watu unajifunza kuhusu kuishi na watu na nini wale utakao ishi nao advantage ya pili um, ina kuna vyo vingine ni bei rahisi kukandani kuliko kukaa nje na kuna vyo vingine ni bei rahisi kukaa nje kuliko kukandani kwa mfano chonjo kusoma mimi mwaka mzima ilikuwa bei rahisi sana kukandani kwa sababu unalipa kiwango kidogo kuliko kukaa nje kwa unalipa kodi ya kila mwezi so angalia pia na chuo kilipo advantage nyingine kuna kuwa na services pale pale zinapatikana mfano maji umeme unaelewa chuo ndio kinahangaika na sio wewe alafu advantage nyingine ni kuwa naona ni hiyo unakuwa karibu na chuo kwamba hostel nyingi zinakuwa karibu na hapo chuo sio kama ukanje so yeah hizo ndio advantage ambazo mimi nimesifikiria kuhusu ka ndani ya hostel in campus Um, disadvantage unaweza kuipata ni privacy unakuwa huko peke yako unakuwa na room ya watu wengi kwa mfano kuna room ilikaa tulikuwa almost mm, tulikuwa kumi room moja so kama mtu ambaye unapenda privacy ile watu kumi ni wengi sana kukaa nao so pia hilo ni swala la kuliangalia kama unapenda privacy um, jambo la pili ni ile watu wengi makelele unakuwa ha, time yako inapishana na mtu mwingine ili unaweza kaingia kwenye privacy lakini pia ndo time yako inakuwa inapishana na mtu mwingine unataka kusoma mtu akwambia sima ta ta lale vitu kama hivyo so hiyo pia unaiangalia ikoje so la tatu inaweza kawa gharama sana kuliko kukaa ndani nje kama nje unapika afu ndani unanunua chakula inaweza kwa muda mrefu inaweza kawa gharama sana kuliko ukiwa una una nani kwa matumizi yale ya haraka 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 kukaa peke yako yanapungua kuliko ukikaa in campus kwa sababu in campus unakuwa unanunua chakula kila siku unanunua vitu unaelewa so watu wengi wanaosema in campus ni kubaya wanaongelea kuhusu chakula ununuaji wa chakula kila siku so tuje kwenye point ya of campus umuhimu wa of campus na disadvantage of campus umuhimu wa of campus naona ni privacy unakuwa na muda wa kusoma unajipangia ratiba maisha yako unayapanga mwenyewe hakuna unaelewa yani wewe ndio unajiongoza mwenyewe um, ta vitu kama hivyo kuasha ta kama ni kuelezea kwa campus unavipanga una mwenyewe so hilo ndio mmoja hapo umuhimu wake alafu cha pili um, mbali na privacy kuna ile kujitegemea unajifunza kujitegemea unakuwa independent unajua tume huku chini kote tumekuwa boarding ladda au day unaenda haujaishi maisha yako independent mwenyewe kujitegemea so ukiishi of campus unaweza kujitegemea kiasi kama ukitoka chuo unaweza kuishi peke yako na ile unajifunza ile kuwa independent kwa sababu leo unatengeneza kitu fulani leo unafanya kitu fulani mwenyewe unajitegemea una rada peke yako una vitu kama hivyo so yeah na hiyo of campus na kufanya kuwa independent zaidi Um, asa kwenye kodi unajua una, akili inabidi icheze kwamba kodi inasaidia kulipa naelewa so um, inakukuza haraka ukiwa unaishi huko alafu tuongelee kuhusu advantage nyingine ninayoiona ni yeah vyakula upatikanaji wa kula unakula variety sio kama ukiona kula um, canteen unakuwa na vile vile kwamba walivyopika wale kwa hiyo ukiwa nje unajipikia mwenyewe unakula variety zinazositaka so hiyo pia ni advantage moja hapo disadvantage disadvantage ndio hizo kodi na nini nakuwa ni stress ambayo hukutakiwa kuwa nayo ukiwa chuo naelewa kwa sababu at the end of the day ujaenda chuo kuanza kuanza kuhusu kodi au maji umeenda kuhusu kusoma so nasema ni kuletea stress kodi ya nyumba inakuletea stress maji inakuletea ile mambo ya baba mwenye jumba na nini na nini naelewa so na kuongezea responsibility fulani ambayo hakutakiwa kuwa nayo hakutakiwa ikuface ukiwa chuo but at the same time inakusaidia kujifunza kuwa independent so angalia mwenyewe unaonaje alafu kitu kingine ambacho nakiona ni inakuwa gharama zaidi kwenye kodi kwenye vyakula kwenye inakuwa gharama kuliko kukaa ndani ambapo utalipa kwa vile ambavyo ukikaa ndani ni bei rahisi sana inakuwa gharama kanje 
So yeah hizo ndo vitu ambavyo nimefikiria pros and cons za kukaa ndani na nje so at the end of the day zote nilivyoshare wewe mwenyewe unaamua kuchagua ukae ndani au ukae nje so yeah comments chini hapa niambie kwamba umechagua ukae ndani au ukae nje na why na point gani umeiona ni nzuri na ndio maana ukaamua hivyo so just share what you thinking so This is it for today. Kama una swali, niulize kwenye comment, niulize kwenye email. I'd love to answer your questions. That's it for today. Subscribe, share with friends. See you next time kwenye channel ya Maisha Chuo. Bye.